Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el día de hoy seguiremos un curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo explicaremos qué son los activos financieros y sus características. Un activo financiero se puede definir como un título valor, que otorga al comprador de este título el derecho a recibir unos pagos futuros por parte del vendedor. Es decir, un activo financiero es un derecho que obtiene una persona física o jurídica, por el cual recibirá unos ingresos en el futuro por parte de otra persona física o jurídica. Este derecho se materializa por un contrato que obliga al vendedor, llamado emisor del derecho, a satisfacer con pagos futuros al comprador, llamado inversor del derecho. El creador de estos activos puede ser cualquier unidad económica que necesite financiación, ya sean las administraciones públicas, a través de letras del tesoro, bonos y obligaciones, o las empresas, a través de bonos, acciones y pagarés. Características de los activos financieros. Los activos financieros poseen tres características fundamentales, liquidez, riesgo y rentabilidad. En primer lugar, la liquidez de un activo es la capacidad de transformar dicho activo en dinero efectivo sin sufrir pérdidas. Cuanto más fácil sea poder transformarlo en dinero sin sufrir pérdidas, más líquido será el activo. En segundo lugar, el riesgo de un activo es la probabilidad de que el emisor no cumpla sus compromisos. Este dependerá principalmente del plazo de evolución y de las garantías del emisor para hacer frente a la deuda a su vencimiento. El riesgo será menor cuanto mayor sea la seguridad de recuperar la cantidad prestada. Y por último, en tercer lugar, la rentabilidad de un activo es el rendimiento que el inversor obtendrá de dicha inversión. Es decir, como contraprestación por aceptar el riesgo de la cesión de su dinero, el comprador obtiene un interés. Como es lógico, cuanto más elevado sea este riesgo, mejor será la rentabilidad del activo. En términos generales, existe una fuerte relación entre rentabilidad, riesgo y liquidez. Por ejemplo, un activo financiero será más rentable cuanto mayor sea su riesgo de impago y menor su capacidad de liquidez. Esto es debido a que cuanto más difícil sea recuperar el dinero, más elevado será el tipo de interés que exijamos. Al contrario, ocurre exactamente lo mismo puesto que las inversiones que generan menos rentabilidad serán aquellas que cuenten con un menor riesgo de pago y cuenten con una mayor capacidad de liquidez, como por ejemplo depositar dinero en el banco. Clasificación de los activos financieros. Podemos clasificarlos principalmente en dos tipos, los de renta fija y los de renta variable. Por un lado, los activos de renta fija son aquellos donde conoces desde el principio lo que podrías ganar en un determinado periodo de tiempo. Normalmente existen intereses asociados y una fecha de vencimiento, y son emitidos por las administraciones públicas y las empresas. Eso sí, al tener unas ganancias más o menos predecibles, son inversiones de bajo riesgo y con menor rentabilidad que la que permite los activos de renta variable. Por ejemplo, los bonos del Estado o los pagares de empresas son activos financieros de renta fija. Por otro lado, los activos de renta variable son aquellos donde no sabes cuánto podrías ganar en un tiempo determinado. Esto provoca que la rentabilidad pueda ser muy alta, baja o incluso se puedan registrar pérdidas. Eso sí, al tener estos activos mayor riesgo, su rentabilidad es potencialmente mayor que en los activos de renta fija. Por ejemplo, las acciones de las empresas son activos financieros de renta variable. Y por último, hablaremos sobre la clasificación de los activos financieros según su plazo de vencimiento. En función de su plazo de vencimiento, los activos financieros se pueden dividir entre los de corto y los de largo plazo. Por un lado, los activos financieros a corto plazo son aquellos cuyo contrato se amortiza en un plazo de tiempo inferior a un año y por ende suelen ofrecer rentabilidades bajas. Por ejemplo, las letras del tesoro son activos financieros que se amortizan en un plazo que no supera el año. Y por otro lado, los activos financieros a largo plazo son aquellos contratos cuya duración es superior al año y que por lo tanto presentan más riesgos por la posibilidad de fluctuación del valor al ampliar su plazo de vigencia. Eso sí, al presentar más riesgos, su rentabilidad es mayor que los activos a corto plazo. Por ejemplo, las obligaciones del Estado son activos financieros que se amortizan en un plazo que suele superar los 5 años. Por ello, suelen ofrecer rentabilidades más altas que las letras del tesoro. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo dos vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal si te ha servido de utilidad clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo.
Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.